ಹೇಗಿದ್ದೀರೆಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಂಡೋಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರಿ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ನಾನು ಹೇಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟ್ರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟ್ರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟ್ರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಈ ಕೋಡನ್ನು ನಾನೇನು ಬರಿತೀನಿ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕೋಡನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಬರಿತೀನಿ ಡಿ ಐ ಎಮ್ ಡಿಮ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಯಾಪಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಡಿನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಿತೀನಿ ಸೆಟ್ ಸ್ಯಾಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಡಬಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಯಾಪಿ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಪಿ ವಾಯ್ಸ್ ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಸ್ಯಾಪಿ ಡಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಎಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟ್ರ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೋಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಮೆಸೇಜನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ನನ್ನನ್ನು ವಿಂಡೋಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿದೆ ಈ ಡಬಲ್ ಕೋಟಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮೆಸೇಜು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮೆಸೇಜ್ ಬೇಕು ಆ ಮೆಸೇಜ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಈ ಕಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದು ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೈಲ್ ಸೇವ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೋಲ್ಡ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೇವ್ ಆ್ಯಸ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ನೇಮನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಫೈಲ್ ನೇಮ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ನೇಮನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದೇನಂದರೆ ಈ ಫೈಲಿನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫೈಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಡಾಟ್
ಸೆಂಡ್ ಟು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾವೇನಿದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಂಡೋಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದು ನಾವು ಲಾಗಿನ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಫೋಲ್ಡರನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ರನ್ನನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂತರ ರನ್ನನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶೆಲ್ ಕಾಲನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಓಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನೀಗ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡಬೇಕು ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ನನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ತಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾವೇನು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಪುನಃ ಲಾಗಿನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಬೋರ್ ಆದರೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಫೋಲ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಫೈಲನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಆ ಫೋಲ್ಡ್ರನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೋಲ್ಡ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೋಲ್ಡ್ರನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ಫೈಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಡಾಟ್ ವಿ ಬಿ ಎಸ್ ಈ ಫೈಲನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಡಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಫೈಲಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಈ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಏನು ಮೆಸೇಜನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫೈಲ್ ಸೇವ್ ನಂತರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಪುನಃ ಲಾ ಪುನಃ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವೋ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಸಹ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡಿಗಾಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅದರ